पूछ और एक चोटी जी हम इसका अर्थ समझे नहीं हमें समझाइए हम समझाते हैं हजूर हम आपके पास एक चुनौती लेकर आए हैं चुनौती किस प्रकार की चुनौती हजूर हमने पंडित रामा कृष्णन और आपकी रियासत की बहुत तारीफ सुनी है इसलिए हम आजमाइश करने आई कि वो जो तारीफ सुनी है वो सच है या झूठ हमारे पास कुछ पहलियां हैं जो हम आपसे पूछेगी उसका जवाब आप देंगे तो मजा आएगा ए, म, 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 मुला नसरुद्दीन महोदय प्रथम तो आप कह रहे थे कि आप चोटी और मूछ लेने आए हैं अब आप चुनौती की बात कर रहे हैं कृपया समझाने का कष्ट करेंगे कि इस चोटी और मूछ का चुनौती से क्या संबंध है हमारी पहली का सही जवाब नहीं मिला तो हमारे एक मूछ और चोटी लेकर जाएंगे मूछ होगी महाराज कृष्णदेव राय की और चोटी होगी पंडित रामा कृष्णा की अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ये उचित है शिव 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 महाराज की मूछ महाराज की मूछ पंडित रामा कृष्णा की चोटी मुल्ला नसरुद्दीन ये क्या कह रहे हैं आप और आप अगर जीत गए तो हम अपना बाल अपना दाढ़ी आपको दे देगी और आपकी जीत की खबर और आपके रियासत की तारीफ पूरे बगदाद में करेगी मरना नहीं चाहता तू ये चुनौती स्वीकार मत करना तू दस दिन का अवकाश मान ले रामा किस सोच में पड़ गई आप आपको चुनौती मंजूर है अब आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज जी आपने क्या किया एक और तो आपने मुझे पांच ग्रंथों को प्रचलित भाषा में अनुवाद करने का प्रचंड कार्य दिया हुआ है और दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की चुनौती भी स्वीकार कर ली आपको ज्ञात नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन कितने चतुर हैं इनके द्वारा पूछी गई पहेलियों का हल ढूंढना असंभव होगा आपने बंधु के साथ साथ अपनी मूछे भी खो दी है महाराज पंडित रामा कृष्णा मुल्ला नसरुद्दीन तो साक्षात एक सशक्त अफसर बनकर विजयनगर पधारे हैं क्या खेल खेला है सीधा महाराज की मूछों पर ही आक्रमण कर दिया यह आक्रमण महाराज की मूछों पर नहीं अभी तू तु तुम्हारी गर्दन पर है पंडित रामा कृष्णा हम स्वयं तुम्हारी चोटी से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर चुके हैं और विफल हुए हैं कि तू मुझे कुछ नहीं होने देगा शांत हो जा बंधु मैं पहले से ही बहुत विचलित हूँ नहीं सुनूंगा जब तक तू प्रण नहीं लेता मैं ऐसे ही खड़ा होकर शोर मचाता रहूंगा मैं प्रण लेता हूँ मैं प्रण लेता हूँ तेरे प्राण बचाने का हर संभव प्रयत्न करूंगा मेरे विश्वास को मत तोड़ना रामा चुप भी हो जा बंधु मजबूत मजबूत क्या अर्थ आपका पक्का ना पक, पक्का पक्का 
शुक्रिया शुक्रिया हजूर बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपसे यही उम्मीद थी हजूर यही उम्मीद थी तो बताइए आपकी पहली पहली क्या है हुजूर हुजूर इतना उतावले क्यों होते हैं आप हम पूछेगी पर आज नहीं कल कल सवेरे माएंगी प्रथम पहली का पिटारा लेकर आज हमको इजाजत दीजिए हम जाती कल आती उचित है महाराज अभी हमारा सलाम ग्रहण कीजिए ग्रहण एक दिन में हम थोड़ा हिंदी सीखा है ग्रहण कीजिए मेरा अजीज मेरा जान चलेगी जाएगी अभी चलो आओ सुना है पंडित की बुद्धि चोटी में होती है एक बार पंडित रामाकृष्ण की चोटी कट गई तो पंडित रामाकृष्ण की बुद्धिमता का भी अंत हो जाएगा मुल्ला नसरुद्दीन आप तो आशीर्वाद हैं जो हमें और विजयनगर को पंडित रामाकृष्ण से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर देंगे इस बार तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा पंडित रामाकृष्ण तुम्हारी हार निश्चित है अरे हा पंडित रामाकृष्ण हमें खेद है कि कल का दिवस नष्ट हो गया हम ग्रंथ के एक भी अनुच्छेद का अनुवाद नहीं कर पाए जी गुरु मुझे भी इस बात का खेद है किंतु मैं आपके निवास में आया था असत्य है कि आप आए थे आए थे अवश्य आए थे परंतु आप जब आए उस समय हम पूजा अर्चना में व्यस्त थे और उस समय हम किसी से मिलते नहीं आपको पूर्व में ही हमारे शिष्यों धनी मनी से हमारी दिनचर्या ज्ञात कर लेनी चाहिए थी किस समय हम व्यस्त रहते हैं किस समय नहीं व्यस्त रहते हैं जी 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 क्षमा करें मुझसे त्रुटि हो गई गुरुवर हाँ त्रुटि हो गई तो हो गई कोई बात नहीं हमने क्षमा किया पंडित रामाकृष्ण आपको अच्छा हाँ आप आज रात्रि को हमारे निवास पर आ जाइए हम रात्रि देर तक आपके साथ कार्य करेंगे और कल के दिवस की क्षतिपूर्ति भी कर देंगे उचित है अहो भाग्य मेरे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की पंडित रामाकृष्ण हमारी मूज का सवाल है महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की रामा अनुवाद छोड़ और मेरी ओर ध्यान दे मेरे जीवन का प्रश्न है अकलमान थोड़ा सुस्ता लो तुम हम आती चलो क्या बात महोदय थोड़ा भोजन मिलेगा प्राता से भूखा हूँ चलो भागो यहाँ से यहाँ कोई भंडारा नहीं हो रहा यहाँ सराय में रुके हुए अतिथियों के लिए भोजन बन रहा है ठहरो 
इधर आओ जी बोलिए महोदय तुम यहाँ से धन दिए बगैर नहीं जा सकते धन धन किस बात का मैंने भोजन कहाँ ग्रहण किया महोदय तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया परंतु भोजन की सुगंध तो ग्रहण की है मैं उस सुगंध के बदले धन मांग रहा हूँ चुप चाप मुझे धन दे दो अन्यथा कल पूर्ण दिवस तुम्हें सराय की स्वच्छता करने का कार्य करना पड़ेगा जनाब इसके बदले धन हम देगी आप कौन महोदय हम बगदाद ऐसी आई है आपके सराय में कुछ दिन रुकेगी उचित है महोदय तो लाइए धन ये क्या कर रहे हैं महोदय आप आप तो मुझे धन देने वाले थे इस गरीब इंसान ने खाने की खुशबू ली थी जिसके एवज हमने आपको सिक्कों की खनक सुना दी खुशबू के बदले खनक यही इसकी सच्ची कीमत है शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन। मेरा भाई अब बाहर जाके कहीं और खाना खाओ यहाँ का खाना बेसुआद मालिक बहुत ज्यादा बेसुआद जाए धन्यवाद 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 चलो भाई हम तो जाएगी ठहरिए ठहरिए क्या है क्या है आप मुझसे इस तरह सवाल नहीं कर सकते आप कैसे बात कर सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ कोतवाल जी आप इस तरह हमारे शाही मेहमान सूचे आवाज में बात नहीं कर सकते कोतवाल महोदय प्रणाम आ, आप 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 विराजिए मैं आ, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करता हूँ विराजिए महोदय प्रणाम आदाब आदाब अवच अवच अभी दाबता हूँ क्या करती है आप क्या करती है अरे आपने सर झुका के कहा आदाब आदाब मैंने सोचा सर में पीड़ा होगी दबाने आ गया आपकी भाषा में वो क्या बोल रहा है प्रणाम क्या भाई अच्छा अच्छा प्रणाम 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 ठीक है अभी जब दूर खड़े हो गए बताओ बात क्या है नहीं नहीं दूर नहीं पास आना पड़ेगा मुझे आपसे एकांत में वार्ता करनी है कौन आए वीरानगी वही वही आपका कौन आए वीरानगी आइए आइए जाएगी जाएगी आइए आइए महोदय मेरा भवन अत्यंत ही छोटा है अच्छा अब उस भवन में जीवन यापन करना दुशवार हो गया है सोते समय लड़ाई लेता हूँ तो दीवारों से टकरा जाता हूँ क्या बात करती है जी हाँ इसीलिए छोटे भवन से बड़े भवन में स्थानांतरित होना चाहता हूँ तो वल्ला तो वो कौन रोकती है हो जाओ वो स्थानांतरित जो भी है जो भी हो जाओ हो जाओ अरे मगर कैसे हो जाऊँ स्थानांतरित होने के लिए बड़ा धन भी तो चाहिए वो मेरे पास आई नहीं कोई हाल बताइए मसला इतना गंभीर नहीं है जितना तुमने बना दिया है हाँ बरखूरदार इसका हल है हमारे पास है? अरे तो फिर शुभ मुहूर्त में देरी क्यों बताइए बताइए अच्छा 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 तुम्हारे पास कोई जानवर है मेरा मतलब छोटा जानवर भी चलेगी हमारे पास बकरियां हैं ठीक है तुम्हारा काम बन गई आप एक काम करो बकरियों को अपना घर के अंदर ले लो अरे तो हम तो ग्यारह पहले से ही अंदर है ऊपर से दस बकरियों को भी अंदर ले लू तो हम बाहर नहीं हो जाएंगे तुम तो अपना आप मसले से बाहर नहीं आना चाहती नहीं आना चाहती है तो बकरी को घर के अंदर लो तुम्हारा मसला हल हो जाएगी अब जो कहना था हमने कह दिया बाकी तुम्हारी मर्जी नहीं आपकी मर्जी आपकी मर्जी मानूंगा मानूंगा अच्छा आप आज क्या दीजिए आज्ञा दे दिया रखो अपने पास आइए आइए ठीक है और सही को कोतवाल महोदय कोतवाल महोदय समोसी अरे बकरियों को अंदर ले लेना हम समोसा अंदर ले दिए तुम चलो अंदर ये क्या कर रहे हो तुम देखिए आज से ये हमारे साथ हमारे भवन में रहेंगी हमारे निवास स्थान में ये बकरियाँ रहेंगी तो हम कहाँ रहेंगे वैसे ही हमारे भवन में छोटा सा स्थान है उसमें भी तुम इन बकरियों को लेके आए अरे भाग्यवान छोटे भवन से बड़े भवन में स्थानांतरित होने के लिए तुम इनको लेकर यहाँ आया हूँ प्रणाम गुरु है प्रणाम प्रणाम पंडित रामा प्रणाम आइए आइए विराजी विराजी 
नहीं क्या कहना चाहते गुरुवर कल रात्रि मैंने कुछ अनुच्छेदों का अनुवाद कर लिया था कृपया उन्हें जांच ले कर भी नहीं आपने स्वयं कर लिया आपने स्वयं अनुवाद कर लिया था जी ठीक है उत्तम दिखाई दिखाइए देखते हैं आपने क्या किया दिखाई जी शिव 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 मुल्ला नसीरुद्दीन हाँ बगदाद से हमारे विजय नगर पधारे हुए हैं तो क्या वो भवन निर्माण करने वाले कोई कारीगर हैं कैसी बात कर रही हो तुम देखो तुम अपने आप पे बुद्धि से बस इतना समझ लो वो बगदाद की पंडित रामा कृष्णा हैं हमारे महाराज के शाही मेहमान हरे उनके ही उपाय से तुम बकरियों के यहाँ घर में लेकर आया हूँ परंतु देखो विश्वास रखो हम लोग अतिशीघ्र सब परिवार इस भवन से बड़े भवन में रह रहे होंगे बड़े भवन में हाँ बड़े भवन में बहुत बड़े भवन में ये क्या किया पंडित रामा कृष्णा क्या हुआ गुरुवर पंडित रामा कृष्णा आपके शब्दों के चुनाव में भाव ही नहीं है बिल्कुल नहीं है अर्थ है अर्थ है उचित है अर्थ है परंतु पंडित रामा कृष्णा अनुवाद में शब्दों के साथ साथ भावों का प्रकट होना भी अति महत्वपूर्ण होता है जो कुछ भी लिखो हर शब्द को लिखते समय अनुभव करना अति आवश्यक होता है अनुभव करो फिर शब्दों को लिखो अब यहां आपने लिखा है कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है ठीक है पत्ता गिर रहा है परंतु आपने लिखने से पूर्व उस पत्ते के गिरने के मर्म को ज्ञात नहीं किया है पत्ते के गिरने का मर्म भी होता है गुरुवर होता है होता है तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं नहीं वो तो नहीं क्या गुरुवर किंतु क्या आप मुझे पत्ते के गिरने के मर्म को कैसे ज्ञात करते हैं ये समझने में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं अवश्य अवश्य क्यों नहीं कर सकते अवश्य कर सकते हैं अब कर सकते हैं तभी तो महाराज ने आपको हमारे संरक्षण में भेजा है जी 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 उचित कह रहे हैं तो कृपया बताइए पंडित रामाकृष्णा देखिए मात्र शब्दों से आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं आपको स्वयं अनुभव करके पत्ते के गिरने के मर्म को ज्ञात करना होगा अनुभव द्वारा किंतु गुरुवर अब... क्या परंतु परंतु पंडित रामाकृष्ण आप व्यर्थ में हमारे साथ बात विवाद मत कीजिए यदि आप हमारी बात से असहमत हैं तो आप उठिए और जाइए यहां से हम महाराज को समझा देंगे कि आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं आपकी सहायता हेतु किसी और उचित मार्गदर्शक को नियुक्त किया जाए नहीं 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 गुरुवर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं ना मैं उसे अपनी ओर से अनुभव द्वारा समझने की चेष्टा करूंगा उचित उचित है पंडित रामाकृष्ण कृपया यहाँ बैठकर पत्ते के गिरने के मर्म को समझने का अनुभव कीजिए कल्पना शक्ति कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए हाँ प्रथम तनिक कष्ट होगा परंतु अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते स्वयं सरल हो जाएगा उचित है गुरु भाई तो पंडित रामा कृष्णा हमारी संध्या साधना का समय हो गया है हम साधना के लिए जा रहे हैं कृपया आप यहां बैठकर संपूर्ण शक्ति लगाकर हृदय से पत्ते के गिरने के मर्म का अनुभव कीजिए जो आ गया गुरु हमारा आशीर्वाद आपके साथ है इस प्रकार तो एक ग्रंथ का अनुवाद करने में एक वर्ष बीत जाएगा मुझे ज्ञात है गुरुवर आप इधर उधर की व्यर्थ की बातें करके मेरा समय नष्ट कर रहे हैं किंतु एक माह पश्चात महाराज को उत्तर तो मुझे ही देना है ना इस कारण जैसे मैं अनुवाद कर रहा हूँ वैसे ही अनुवाद करना उचित है और उधर पता नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय ने मेरे लिए कौन सी भयंकर पहली सोच रखी है कल मेरी पहली ये फैसला कर ही देंगी पंडित रामा कृष्णा की आप कितने बड़े दिग्गज हो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल 
click the show links and enjoy watching the videos.